y de entendimiento universal. Ese hombre que ha ganado el respeto de los más altos círculos de la televisión mundial y el respeto y afecto de todos los que trabajamos a su lado en estos días. Me refiero al presidente de Miss Universo, al señor Harold Glasser. Señores y señores, buenas noches. Por más de 600 millones de espectadores de más de 50 países. Es por eso, con mucho placer, les presenta, presento a Irene Sayers, Miss Universo 1981. Es para mí un placer saludarles y más en esta bella hermosa noche donde tantos países nos encontramos unidos. Expresarles el mensaje que a través del mundo he llevado durante mi reinado, el credo de mis universos. Usted recibe toda una línea aérea. Un capitán de vuelo de Eastern tiene en promedio más de 30 años de experiencia. Pero la experiencia de Eastern no termina ahí. Un mecánico de Eastern tiene en promedio más de 10 años de experiencia en el servicio a nuestros aviones. Por eso cuando él nos dice que estamos listos para el despegue, de verdad estamos listos.
forma como están siendo aclamadas cada una de las participantes. Y cada una con su característica muy propia. Y lo que sabemos es que muchas de ellas, a través de su estadía en nuestra capital, han hecho mucha amistad. Incluso muchas de ellas, ustedes pueden notar que viajan de a dos en los coches y realmente se identifican unas con otras. Michelle Pfeiffer es una joven y exitosa estrella de Hollywood. Mire su bello rostro. Michelle lo cuida con Lux, que contiene el más puro aceite de coco. Lux cuida su piel, dejándola suave, tersa y hermosa. Lux es parte de su tratamiento de belleza. Si quieres lucir un cutis lindo y suave, tú también usa jabón Lux. La cantidad de público, banderas, la presencia de la Guardia Republicana que le ha dado un matiz de jerarquía muy especial a este desfile, la presencia de autoridades, la Guardia Civil que ha cumplido y sigue cumpliendo una excelente labor. El público muy, muy encaja en todo sentido, con su simpatía, pero por sobre todas las cosas, destacando el respeto que nos merece la mujer en líneas generales. No solamente aquella que va a ser candidata a Miss Universo. Creo que esto puede ser un lindo eh, comienzo, por decir así, de, de respeto a lo que significa la mujer en líneas generales. Que todos la respetemos y que apreciemos no solamente sus virtudes físicas, sino que podamos comprender todo ese proceso de evolución que se inicia en la niñez, que sigue en la adolescencia, que genera su madurez y que, al finalmente, pues, y que finalmente pues se transforma en, en mujer, mujer de hogar, madre de familia y el periodo que tiene, cumplir de, que tiene que cumplir de acuerdo a la vida. Luna blanca y la 
blanca sal de brisa hecha sonrisa pies descalzos en el mar amor de media tarde y ojos a los cóndores, un club de golf en las alturas del este de Lima en el que hay piscinas, canchas de tenis y en un día como el de hoy la presencia de mujeres muy hermosas incluyendo a Miss Puerto Rico fue la primera vez en la historia del Perú quizás desde que Pizarro estuvo en este lugar y lo escogió como sitio donde comenzar la edificación de la ciudad de Lima que la histórica plaza fue cerrada al tránsito de vehículos y peatones para permitir que las 77 concursantes se congreguen delante de la famosa fuente colonial y en Bien, un saludo junto con sus mejores deseos a la gente de todo el mundo. Una hermosa plaza y hermosas mujeres. Entre los premios que ofrecerán, o que ofrecen a Miss Universo, el automóvil que acabamos de ver y hasta pieles, usando como fondo las históricas ruinas de Machu Picchu. Las concursantes también pudieron pasear en canoa por el río Amazonas y hasta hicieron algunos negocios con los nativos. El trueque de un aderezo indio por un par de zapatos. Y este resulta el tipo mejor vestido para la danza de la lluvia. También visitaron las antiguas ruinas de Pachacamac en las afueras de Lima y allí descubrieron las intricadas galerías que pueden ser un poquito confusas. Pues no, no es por aquí. Pero terminaron en un lugar en donde les esperaba un mensaje muy agradable, un mensaje de bienvenida. Bienvenidas a Perú de parte de los dioses incas. Presentan... Bueno, creo que es, el Perú se siente muy orgulloso de extender sus brazos fraternos a todos los países del mundo. En este caso, en un concurso de belleza, donde vamos a admirar a las mejores mujeres del mundo. El concurso para mí significa una de las eh, más maravillosas muestras de la belleza de la mujer en el mundo. Y al mismo tiempo para nuestro país, para el Perú, una oportunidad eh, sensacional de ser eh, huésped de tan ilustres visitantes y mostrarle al mundo entero las bellezas de nuestro país, lo cual redundará sin la menor duda en beneficio del turismo hacia el Perú.
Bueno, es, es un, uh, un concurso que revela un sentido de amistad, de camaradería, de unión entre los pueblos a través de las personas, las bellezas que nos representan. Y en ese sentido creo que estaría muy de acuerdo también con el espíritu de paz, porque une a los pueblos. público, dice el maestro de ceremonias, se nota la presencia del primer ministro del Perú, el doctor Manuel Ulloa, un aplauso para él. Good evening, my name is Janet Marroquín and I come from San Vicente de El Salvador. Thank you. Good evening, my name is Della Dora and I come from Grimsby, England. The balcony ladies of Lima kept their faces well hidden from view. Mi nombre es Francesca Sasa, soy de Lima y represento a Perú. Sí, todo el staff americano, las 200 personas que componen son norteamericanas. Bueno, en este concurso, en muchos concursos de belleza, no cuenta lo, lo intelectual, ¿no? lo que tú tengas en tu cabeza, sino lo físico nomás. Estaba demasiado organizada, no puedo hablar mal del concurso. Pero la organización de mi universo eh, es muy dura eh, con respecto al tiempo que se da a las candidatas para preocuparse de sus personas. Es una versión eminentemente comercial. Simplemente eso, demasiado organizado. Eh, es, mis universo es un show televisivo, eh, por tanto hay muchos intereses en él. ¿Como qué, por ejemplo? Ay, yo no puedo decir más. Eh, ellos están preocupados de ganar su dinero, primero que todo y por sobre todo. Este certamen ha sido un estupendo suceso, un magnífico suceso. In several respects. En muchos aspectos. First, it has been um, a success in Prim terms. Primeramente ha sido un suceso en términos. Of the relationship between the contestants and the people of Peru. En relación a la, o sea, debido a las relaciones de todas las participantes con el Perú. Con el pueblo del Perú. Pueblo. Pueblo. Uh, the people of Peru have demonstrated El pueblo del Perú ha demostrado a tremendous uh, affection. Un afecto muy gra 
grande, muy tremendo, muy un gran afecto, muy profundo. Uh, for the contestants and uh, they have made them feel para las participantes lo que las ha hecho sentir very comfortable muy confortables and welcome here y muy bienvenidas aquí al Perú. Now the third uh, item, the third point, el tercer punto is that this pageant es que este certamen has shown ha demostrado Peru a el Perú to the world al mundo entero in a most interesting and attractive fashion. En una forma muy atractiva y eh, distinta. It was not cheap or commercial. No ha sido un comercial barato. Ha sido en realidad como si fuera un un jefe demostrando la paz, ¿no? And this shows the stability of the country. Y también muestra estabilidad del país. This scenic land of ancient treasures and grand tradition is Peru, the country that conjures images of Inca gold, Spanish conquistadors and lost cities. Now, this historic country hosts a modern tradition an international fiesta. cherishes its historic traditions. Founded in 1535 by the conquistador Pizarro, the city was Spain's controlling stronghold of the Americas for almost three centuries. Originally called the City of Kings, Lima exudes the lavish style of Moorish Spain. The presidential palace, with its ceremonial changing of the guard, is Peru's governmental center. Inside the elegant palace, President Fernando Balaunde hosts an official state reception and personally welcomes the delegates of the first Miss Universe pageant to be held in South America. The beauty delegates from 77 countries are here not only to compete, but also to learn more about this land and its people. Along with the many plazas and gardens, Lima has a variety of famous museum collections, art galleries, and exciting nightlife. The contestants visit the Indian markets in search of native crafts and unique bargains. But they find the sweetest deal in town at the local candy factory. For pre-taped segments of the show, the contestants and camera crews travel throughout the country so they can share their experiences in Peru with the worldwide television audience. Outside Lima, they tour the celebrated pre-Incan sanctuary of Pachacamac. This sun temple was built over five centuries ago and was once filled with huge golden idols. It is said that caches of gold are still hidden within the walls. Back in Lima, they visit the gallery of the Peruvian sculptor Victor Delphine, famous for his works in bronze. Later, they're treated to an exhibition of the Peruvian Paso horse. 
the prize-winning breed, world-famous for its dancing gait, becomes part of the pageant as the contestants display their equestrian skills for the cameras. Their activities are always followed by the International Press Corps. Each Miss Universe candidate is a celebrity in her own right, and the media follows her progress to keep the world and her home country well informed. Always in the limelight, the contestants sample Lima's exciting nightlife in one of the many discotheques. The ceremonies open with the parade of nations. Each contestant wears a costume representing her country and presents the host nation with gifts from her home. The best national costume trophy is presented by Miss Universe President Harold L. Glasser to Miss Peru, Francesca Zaza. Special trophies are awarded to the ones selected by the press photographers as Miss Photogenic, Ava Burke from the Bahamas, and Miss Amity, Miss Cayman Islands, Teresa Lewis. There is still much to see before the pageant finals and the contestants travel from Lima to Peru's southern region. In Arequipa, known as the White City, the houses, churches, and monasteries are built with the white stone from nearby volcanoes. Arequipa's unique character and tranquil setting make it a charming attraction for visitors to Peru. The city in all its whiteness is set like an oasis in the mountainous Andean desert. Amazon River flows through tropical forests which cover nearly half of Peru. From the trade center of Iquitos, the contestants begin their river tour into the green world of the Amazon. Readily accessible by riverboat or airplane, the area is complete with exotic flowers, wildlife, and intriguing riverside villages. Some 50 tribes of jungle dwellers populate the region. This tribe joins the spirit of the Miss Universe pageant by inviting the friendly worldwide delegates to share their customs and crafts. Ever present behind the scenes is the international television crew. They meet the rigors of shooting in remote locations and add to the constant excitement of the pageant preparations. Their next destination is the ancient city of Cusco, located over two miles high in the Andean Mountains. Once the capital of the Inca Empire, Cusco was the El Dorado of Spanish tales, the city of gold and silver. The Spaniards, lured by the riches, conquered the city and built upon the ruins. Today, Cusco is a veritable museum of early Spanish architecture but retains much of its Indian essence. Many of the natives continue to wear the 15th century styles of their ancestors, and the merchants sell traditional crafts of handmade murals, pottery, and alpaca clothing. The Spanish colonial churches are regarded as the finest examples in the Western Hemisphere. Inside the city, the serene continuity of the native Indian lifestyle is most pervasive. Overlooking Cusco are the ruins of a once megalithic Zaxawaman fortress. Without the knowledge of the wheel or iron tools, the Incas constructed these walls. The largest stone is estimated to weigh as much as 360 tons, and their construction is so precise that a knife cannot be placed between them. Also surviving alongside the Inca walls is the Inca's Festival of the Sun. The Itarani Festival is performed annually for thousands of spectators. Authentic costumes and dances recall the pageantry of old. Machu Picchu, the lost city of the Incas, remains a city of mystery. Little is known 
one of the ancient sun worshippers who disappeared from here over five centuries ago. Until its discovery in 1911, the city was hidden high in the Andes under centuries of vegetation. Scholars and tourists are drawn from the world over to marvel at this monument to the ingenuity of the Incas. Returning to Lima and the dramatic cliffs of Santa Maria Beach, the on-location swimsuit taping begins. Lima's resort and waterfront areas provide the backdrops for the segment that showcases all the contestants in Lima's diverse scenery. The Los Chorillos section of the city offers its piers a promenade. The busy harbor serves the many limeños who make fishing one of Peru's largest industries. In the Miraflores section, the naval lighthouse dominates the background. The preparations for the night of the pageant are nearly complete. In a salute to the people of Peru, the 77 contestants return to the Plaza de Armas in their final public appearance before the 1982 Miss Universe pageant, live from Lima, Peru. Over 600 million people are watching the drama and excitement of the pageant competition as it is beamed via satellite from Lima's Amato Theater to homes around the world. Catalina swimsuits. Each competes for the most prestigious of all beauty titles, Miss Universe. The 1982 title holder receives more than $150,000 in cash and prizes, including a sports car, a speedboat, a five-star diamond pendant, a mink coat, and a complete wardrobe. Also in store is a year full of excitement, travel, and personal appearances. The choice of the winner is delegated to the distinguished panel of international celebrity judges. Legendary Broadway producer David Merrick. Cicely Tyson, Emmy Award-winning actress. Mario Vargas Llosa, internationally acclaimed Peruvian author. Actress and producer Beulah Quo, best known for her role as the Empress in the television series Marco Polo. Ron Duguay, National Hockey League All-Star player. Franco Nero, one of the world's most versatile actors. Five-time Emmy Award-winning television host Peter Marshall. French actress Carol Bouquet, the latest of the James Bond movies. Internationally celebrated watercolorist Don Kingman. Princess Era von Furstenberg, actress, businesswoman, and writer. Dynamic showman and magician David Copperfield. Peru's Miss Universe of 1957, Gladys Zender Demain. All the contestants join actor and singing star Rex Smith in a musical tribute to Peru. Kept their faces well hidden from view.
returns home with the victory of having participated in this event and with the memories of her opportunity to see this wonderful country and cultivate new friendships. as the folkloric ballet performs. Come through. 